ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിധി വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് ബി ജെ പി മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മിസോറാം ഗവർണറുമായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പ്രസ്താവിച്ചു വിധിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇനി കൈകടത്തരുത് പുനഃപരിശോധനാ വിധിയുടെ മറവിൽ വീണ്ടും സ്ത്രീകളെ കയറ്റാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമാകുമെന്നും കുമ്മനം പറഞ്ഞു സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധി സ്റ്റേ ചെയ്തില്ലെന്നത് സാങ്കേതികം മാത്രമാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും പ്രസ്താവിച്ചു വിധി അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളുടെ വിജയമാണ് അരാജകവാദികളുടെയും നിരീശ്വരവാദികളുടെയും കയറ്റാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കരുതെന്നും മുരളീധരൻ പ്രസ്താവിച്ചു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടാനുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ബി ജെ പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രനും രംഗത്തെത്തി കോടതി വിധി ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണെന്നും അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ വിജയമാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു യുവതി പ്രവേശനത്തിനായി സത്യമാങ്മൂലം നൽകിയ പിണറായി സർക്കാരിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ശബരിമലയിൽ പ്രായഭേദമന്യെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്ന് ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും വിധി വരുന്നത് അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ മൂന്ന് പേരാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിടാൻ ഉത്തരവിട്ടത് അതേസമയം വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും വരെ നിലവിലെ വിധിക്ക് സ്റ്റേ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം തന്നെ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ പോരാട്ടവും ബലിദാനവും വ്യർത്ഥമായില്ല എന്നത് ബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശബരിമല വിധിയെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ പി ശശികല പ്രതികരിച്ചു മുൻപ് ഭക്തജനങ്ങൾ പറഞ്ഞതിലേക്കാണ് വിധി ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്നും യുവതി പ്രവേശന വിധിയിൽ പ്രതികരിക്കവേ ശശികല വ്യക്തമാക്കി വിധി ഭക്തർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് സ്റ്റേ ഇല്ല എന്നത് സാങ്കേതികത്വം മാത്രമാണെന്നും ധാർമ്മികമായി സ്റ്റേ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും ശശികല പറഞ്ഞു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സ്വീകരിക്കുക എന്നത് വളരെ അപൂർവമായ കാര്യമാണ് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം സർക്കാർ അവസാനിപ്പിക്കണം ഭക്തരുടെ വികാരങ്ങൾ സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം എപ്പോഴും ഭക്തരോടൊപ്പം എന്ന് പറയുന്നവർ ഭക്തന്മാർക്കെതിരെ എടുത്ത നൂറുകണക്കിന് കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ശശികല ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ശബരിമല കർമ്മസമിതി ഉടൻ യോഗം ചേരുമെന്നും ശബരിമലയിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ശബരിമല കർമ്മസമിതി ഉണ്ടായതെന്നും കർമ്മസമിതി ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായ ശശികല വ്യക്തമാക്കി പുനഃപരിശോധനാ വിധികൾ വിശാലമായ ബെഞ്ചിന് വിടുക എന്നാൽ വിധിയിൽ പാകപ്പിഴവ് ഉണ്ടെന്ന് കോടതി അംഗീകരിക്കുകയാണെന്ന് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് വത്സൻ തില്ലങ്കരിയും പ്രതികരിച്ചു യുവതികൾ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വന്നാൽ സർക്കാർ അത് തടയണമെന്നും യുവതികൾ മലകയറാൻ വന്നാൽ എന്ത് നിലപാടാണ് എടുക്കണമെന്ന് കർമ്മസമിതി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും തില്ലങ്കരി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം യുവതികളെ എത്തിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചാൽ തടയുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതാവ് എം ടി രമേശും വ്യക്തമാക്കി അയ്യപ്പ വിശ്വാസികൾ കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് അംഗീകരിച്ചത് നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് സുപ്രീം കോടതി ഹർജികൾ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് വന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞ് അവിശ്വാസികളെ ശബരിമലയിൽ എത്തിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കരുതെന്നും എം ടി രമേശ് വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ദേവസ്വം ബോർഡ് നിലപാട് തിരുത്തി വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാനും തയ്യാറാകണം നിലവിലുള്ള സത്യമാങ്മൂലം ബോർഡ് പിൻവലിക്കണമെന്നും എം ടി രമേശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇനി യുവതികളെത്തിയാൽ അത് ശക്തമായി തടയും സമാധാനപരമായി നിൽക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കണമെന്നും രമേശ് പറഞ്ഞു ഇതിനിടയിൽ ഈ തീർത്ഥാടന കാലത്തും ശബരിമലയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടാൻ യുവതികൾ ഒരു വശത്ത് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് എതിർക്കാനായി നാമജപക്കാരും ആചാര സംരക്ഷകരും സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരും മറുവശത്ത് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരു മണ്ഡലകാലം കൂടിയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്